E allora buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti, iscrivetevi a questo canale se non siete già iscritti che poi domenica commenteremo tra le altre anche Milan Frosinone e se arrivate a 500, 500, 500 like domani vi droppo video su situazione di missioni Sarri Lazio, situazione Conte Juventus Allegri e magari nel corso della nottata andiamo anche a recepire quello che può essere la situazione in casa Milan e ne riparliamo domani, ma solo se arrivate a 500 like. Quindi condividete, guardatevi i video fatti, eh? mi raccomando quelli già droppati. E andiamo con il commento a eh, questo Milan Borussia Dortmund, un disastro o quasi, un disastro o quasi con quel o quasi relativo alla classifica perché se la Lazio si qualifica agli ottavi di finale il Milan dopo stasera invece li vede sicuramente più lontani allora io parto da lontano e vi dico che in un Milan che va a vincere a Newcastle io anche ci crederei ad un Milan che può andare di corpo a Newcastle il Milan può andare, potrebbe andare di corpo in senso positivo a Newcastle perché il Newcastle intanto non è una, una corazzata imprescindibile io penso a un Milan formato quello che l'anno scorso ha battuto il Napoli a domicilio oppure anche banalmente quello che ha pareggiato col Tottenham cioè un Milan di quella pasta e foggia lì un Milan delle migliori giornate a Newcastle potrebbe anche andare di corpo potrebbe giocare anche una sua partita il problema qual è? Eh, sono due il problema è l'altra partita perché con questo pareggio in, in extremis in Germania al Paris Saint Germain può, pasta, può bastare il pari con rischio biscottino, con rischio biscottino questo sicuramente e poi l'altro problema è che di sicuro il Milan che stiamo vedendo nelle ultime partite non dà alcun tipo di input positivo in vista della gara di Newcastle cioè servirà un Milan totalmente diverso un Milan totalmente diverso da quello che stiamo vedendo in queste giornate qua, un Milan che si dia una scossa, un Milan che si dia una scossa perché stasera ragazzi abbiamo visto in azione e me ne darete atto, me ne darete atto che io vi avevo avvertito per tempo da quest'estate, stasera credo che abbiamo visto tutte le contraddizioni ma soprattutto stasera i punti deboli di questo Milan sia dal punto di vista della sua gestionalità che riguarda soprattutto l'allenatore ma anche dal punto di vista di diverse zone del campo che vuoi restano scoperte vuoi sono tempestate da infortuni vuoi a certi livelli ti creano dei problemi anche oggi per esempio Giroud gioca sbaglia un rigore fondamentale e sostanzialmente da lì non rientra più in partita Oggi hai fatto 90 minuti praticamente senza il centravanti perché oggi Giroud non va detto che c'è solo quella questione del rigore lì, la, beh, anche che proprio non è stato in partita. Ha fatto di più Jovic quei 10-15 minuti che ha giocato e questo bisogna dirlo che non Giroud in tutta la partita. E anche qui secondo me Giroud è ancora in certe giornate un ottimo giocatore, un ottimo interprete però... Non puoi pensare di fare una stagione con solo lui, ok? E come alternative giocatori che oltretutto non sono neanche prime punte di ruolo, tipo le norme fraintendimento che hai avuto sul discorso Cafor, sul discorso Cafor. Poi oggi Calabria, nonostante faccia anche una buona partita discreta, però ti va ad impattare quel rigore lì che è fondamentale. E poi tutta una sequela di infortuni, non ultimo quello di Ciao, che sicuramente quelli che sollevano il problema degli infortuni al Milan non dicono una stupidaggine, questo possiamo esserne sicuri, però vi dico anche altro. A fronte di un buon Borussia Dortmund, a me quello che ha stupito, che ha impressionato positivamente del Borussia Dortmund oggi è che ho visto una squadra molto anche, nonostante sia fatta di giovani, forti, tra l'altro tipo Bino e Gittens, ADM, questa gente qua, però ho visto il piglio di una squadra esperta, il piglio di una squadra europea, con tranquillità, serenità, che sapeva cosa fare, che aveva un suo piano gara, l'ha applicato con molta 
con molta sicurezza, con molta sicumera, con molta lucidità, senza farsi prendere dalla foga, colpendo quando c'era da colpire, neanche, neanche devastandosi troppo, eh, perché ho visto un Borussia sì che accelerava, ma non è che ha fatto una partita con, con la bava alla bocca per 90 minuti, questo è anche paradigmatico, ancora più preoccupante, ho visto un Hummels versione veramente tantissima roba anche stasera, ma poi ecco, quello, quello che, mi, che mi risalta del Milan di stasera è che eh, non, non si è neanche visto un brutto Milan se non altro per il, tipo, il primo tempo e i primi 15-20 minuti del secondo tempo tu non puoi dire di aver visto un brutto Milan però hai visto un Milan con eh, questa, sempre questa idea di dover fare la partita oggi era anche una gara nella quale eri un po' costretto a farla eri anche un po' costretto per certi versi, ci può essere questa piccola variante che andare fin da subito in campo col Milan che dico io, cioè il Milan da ripartenze con Musa, Loftus-Cheek era in destra a centrocampo, poteva creare qualche problema stante la condizione di classifica perché tu dovevi vincere e il Borussia Dortmund era relativamente più tranquillo di te. Però vedete che quando il Milan si trova a fare la partita... Ha delle enormi controindicazioni sta squadra perché secondo me non è già è giù di forma e poi ci sono cose che non gli permettono di farla a dovere. Soprattutto due ne noto oggi, soprattutto due ne noto oggi. Noto il fatto che Adli ha giocato per me male, se devo indicare il peggiore in campo del Milan dopo Giroud probabilmente, ma indico Adli, a me non è piaciuto per niente Adli, eh, a me sta anche simpatico per carità, però... Non può, se, cioè, se, se tu devi fare il regista nel Milan, ragazzo mio, non puoi avere questa lentezza. Eh, rallentava sempre l'azione, eh, perdeva sempre secondi nel decidere cosa fare. Poca personalità, poca velocità. Lì oggi non mi è piaciuto per niente. Quindi prima grande cosa questa. E in generale un po' tutto il centrocampo, tranne 5-10 minuti di Reinders nel secondo tempo che è salito in cattedra, però anche l'off-to-cheek poca cosa e soprattutto Musa per me sto Milan qua ti serve. Perché vedi che se non c'è Musa, se non c'è Musa comunque paghi a livello di centimetri di recupero palla. Oggi Musa in una partita del genere ti poteva essere utile. Però vedi è un Milan di paradossi perché la coperta se la tiri da una parte ti manca qualcosa dall'altra. Se fai il Milan che dico io che sarebbe stata la cosa più coerente da fare quest'estate... C'è un 4-2-3-1 con Milan di ripartenza, centrocampo, Reinders, Musa e Loft to Cheek, falso trequartista, con Chuk Vuez, esterno destro. Allora quello è un Milan che ha una sua razionalità, ma anche lì per esempio ti manca il centravanti da ripartenza e hai preso Pulisic che non è adatto a fare un gioco di ripartenza così. Se invece vuoi fare il Milan giochista, il Milan giochiero, sei leggero a centrocampo, non hai il regista per poterlo fare, sei infilabilissimo con una squadra oltretutto che ha tanti giocatori quando li hai tutti tipo Ternandez, Leao così che sarebbero più adatti a giocare in contropiede quindi possiamo dire che è un Milan pieno di paradossi e di contraddizioni lo possiamo dire o no o de là di quelle che sono le gestionalità di Pioli che pure lui ma, ma questo è un aggravante perché hai scelto tu di andare avanti con Pioli e sai benissimo che Pioli non è un allenatore che ha un'idea di gioco forte, fortificata, precisa sei nell'indeterminato Nell'indeterminato oltretutto negli infortuni Quindi questa è una bella situazione caotica secondo me Dalla quale ne esci Beh intanto recuperando sicuramente un po' di spirito Perché oggi manca quello Perché tu puoi anche avere delle contraddizioni E sicuro ne hai Però quantomeno con un po' di spirito Con un po' di voglia Tipo anche stasera Io, io ho visto una squadra che non l'ho visto ho, ho, Solo alcuni giocatori li ho visti impegnarsi a fondo Ho visto impegnarsi bene Calabria e poi gli altri bene o male tutti a sprazzi non ho visto una squadra che ha dato l'anima che, che ha dato il fritto come si suol dire a partire dallo stesso Giroud non, non vedo un bel ambiente anche a livello, a livello di clima secondo me la cosa migliore da fare in proiezione proprio Newcastle io, io andrei a Newcastle ovviamente adesso al primo posto devi recuperare quanti più infortunati possibili e comunque a Newcastle andrei giocando come hai fatto col Paris Saint Germain cioè con quel famoso Milan che avrei costruito io 
4 passata sta partita a Newcastle vai col 4-2-3-1 Musa reindersa in mediana Loftus Cic falso trequartista Chuk Vueze a destra Leao a sinistra sperando di recuperarlo e davanti Giroud perché anche Pulisic chiudo su di lui è un altro Bonaventura è un altro buono, con i limiti che imputo al Bonaventurismo ci avrà la qualità, ci avrà tutto però anche per me il Milan è me con Pulisic si è portato a casa un'altra contraddizione perché Chuk Vueze è un giocatore molto più adatto a dare corpo con quell'idea di Milan di ripartenza e veloce che dovevi costruire quindi è una squadra che ha problemi a tutti i punti di vista perché a oggi sei scarico dal punto di vista mentale e del morale c'hai contraddizioni tecnico-tattiche incarnate dallo stesso allenatore che cambia formazione e modo di giocare da partita a partita non trovando il bando della matassa c'hai gli infortuni e quindi c'è questa è la situazione ditemi la vostra, vi aspetto numerosi dei commenti devastate di like e condividete a domani e ci vediamo